Welcome to e-class. So, e-class lo ne meku estimation and costing lo introduction jipta no. So, what is estimation and what is costing? So, estimation. So, estimation is the process of calculating the probable cost of an article before it is actually manufactured. So, manke estimation an nadi before manufacturing cheeda ne ko munde manufacturing cheeda ne ko munde. सो आ प्रोडक्ट दट द आर्टल मैं ये तैयार चयबोनामो आ तैयार आर्टल की मुझे दिन कास्ट क्या चेयरें वी आर् कलटिंग एस्टेशन ओके सो एस्टेशन अभी मन की चुनी एस्टेट अंत मुझे मन प्रिडक्टों सो इट इज़ वन टाइप आफ प्रिडिशन सो बट प्रिडिशन बेस्ड आन द इंजनी अप्रोच सो इट ईज प्रासेस् आफ कलटिंग द probable cost or the that is the probable cost probable cost means ento avutundi a particular article tayar cheyadaniki lekapothe a particular object tayar cheyadaniki manaki ento avutundi anadi probable cost meeku okada telusukovali ikkada ee probable cost ante so actually ga manam inka product manam manufacture cheyaledu so before it is actually manufacture so manam actually ga product manufacture cheyakundane mundugane daniki ento avochu अभी मैं एस्टेट चयन सो एस्टेशन अभी चला ऐक्युरेट चुंटे सो दट एस्टेट कंफर्म आ प्रोडक्ट गुरी कंप्लीट ईडिया उड़ाकंटे अभी एला तैयार ये कास्ट एनकर् अलागे ये टाइप आफ ओवर हेडस अवी मन को मेटीरिय कास्ट एंत अलागे टाइम अंड कास्ट रेट पर्फेक्ट ईडिया उमे एस्टेशन चेयर एस्टेशन प्रासेस अभी वेरी वेरी ऐक्युरेट एंटे दी बेसकने मन सो टेडर्स अभी मन कालफर से टेडर्स अंत मेम वर्क इंत खरीद की मैं चस्ता इंत रेट की मैं मैं इव्वाबी सो कंफर्म एस्टेशन अभी चाल ऐक्युरेट वर्क सो दट द वन अगेन इट ईज द प्रासेस् आफ कलटिंग द प्रॉपबल कास्ट इट टर्म कंफर्म का प्रॉपबल कास्ट आफ एन आर्टिकल सो प्रॉपबल कास्ट आफ एन आर्टिकल बिफोर इट ईज ऐक्चुअली मैनुफैक्चर्ड ओके नैक्स्ट कास्टिंग सो कास्टिंग ईज मैं एपड़ा सो आफ्टर मैनुफैक्चरिंग आफ द जॉब सो आर्टिकल मैं तैयार तरह कास्टिंग अस्टा कास्टिंग अभी चाल जाग्रत चेयरि एंकंटे इपू ऐक् इकड़ एस्टिमेशन अभी बिफोर मैनुफैक्चरिंग से कास्टिंग अभी आफ्टर मैनुफैक्चरिंग सो ई कास्टिंग पर्फेक्ट चेयकते मैं सैलिंग प्रईस मैं फिस्म एंकंटे डिफरेंट कास्ट एनकर् मेटीरिय कास्ट लेबर कास्ट अंड डिफरेंट टाइप मिशनरी कास्ट इलाफरेंट मन की मेकानिकल इंजनी अच्छे डिफरेंट टाइप स्पेषल जिग्स अवी वा सो वीट ओवर हेड्स इवन तुरेट मन कास्टिंग से मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या सो एनी मैनुफैक्चरिंग द मेन आबजेक्ट ईज प्रोड्यूसिंग बेस्ट क्वालिटी आफ द प्रोडक्ट अट मिनीम चीपेस्ट प्रईस अन्ना सो इट ईज ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर आफ कलेशन आफ द ऐक्चुअल कास्ट सो इक प्रॉपबल कास्ट इकड़ ऐक्चुअल कास्ट सो इपड़े मैं इक कास्टिंग ऐक्चुअल कास्ट मैं कटे सो ऐक्चुअल कास्ट की मैं प्राफिट वेसको सो मन सो ई प्राफिट वेसको डिस्कउंट्स अभी इवान अभी मन मुझे ऐक्चुअल कास्ट मैं कड़ता सो एस्टिमेशन मन प्रॉपबल कास्ट बिफोर मैनुफैक्चरिंग सो दिश द ऐक्चुअल कास्ट आफ्टर मैनुफैक्चरिंग सो इट ईज सिस्टमैटि प्रोसीजर आफ कलेशन आफ ऐक्चुअल कास्ट आफ एन आर्टिकल बै टेकिंग सो बै टेकिंग आल द एक्सपेचर इन कर्ड दिश वेरी इंपारटे सो अन खर्चन सो मन का प्रोडक्ट तैयार चेयरान इन कर्ड आल द एक्सपेचर इन कर्ड ड्यूरिंग द मैनुफैक्चरिंग आफ द आर्टिकल सो मैं बै टेकिंग आल द एक्सपेचर इन कर् ड्यूरिंग द मैनुफैक्चर आफ द आर्टिकल सो दिश द कास्टिंग सो कास्टिंग इज सिस्टमैटि प्रोसीजर आफ कलेटिंग द ऐक्चुअल कास्ट दिस्ज द प्रासेस् आफ कलेटिंग द प्रॉपबल कास्ट एस्टिमेशन अंत प्रासेस् आफ कलेशन आफ द प्रॉपबल कास्ट इट ईज द प्रोसीजर आफ कलेशन आफ ऐक्चुअल कास्ट सो इदे बिफोर मैनुफैक्चरिंग इध आफ्टर मैनुफैक्चरिंग सो बै टेकिंग आल द एक्सपेचर इनका ड्यूरिंग द मैनुफैक्चरिंग आफ दर्टिकल ओके सो दिस्ज द 
definitions for the estimation and costing so inka kodu detail ga chustam what is the purpose so estimation it is manaki already definition ne cheppan it is the process of calculating the probable cost of an article before it is actually manufactured so ikkada entante estimation lo so we should consider all these so probable ga entha material padochu entha labor cost padochu entha machinery cost padochu so ivanni kuda mana ivanni kuda consider cheyalsi untundi so accuracy is very very important in in estimation endukante manam actually ga ee particular product manam tayar cheyadam better suppose konni కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే సపోజ్ కొన్ని సపోజ్ హీరో హోండా తీసుకుందాం వాళ్ళు కొన్ని మెటీరియల్స్ ఇంజిన్ సైడ్ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు సో రిమైనింగ్ సమ్ పార్ట్స్ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు లేకపోతే పక్క కంపెనీ నుంచి కొనుక్కుంటారు ఎందుకంటే అక్కడ ఎస్టిమేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ మనం తయారు చేయడం మనకు ప్రాఫిటబులా బయట నుంచి తీసుకురావడం ప్రాఫిటబులా లేకపోతే బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దట్స్ వై so accuracy in estimation is very very important so ikkada entante alage manaki konni works vastu untai aa works lo manaki tenders qualifier cheyalsi untundi manam estimation perfect ga veyikopothe over estimation esam ankonde so andra competitive competition lo over estimation suppose manam mana engineer perfect ga ప్రాపబుల్ కాస్ట్ని పర్ఫెక్ట్గా చేయకుండా ఎక్కువ రేటు సపోజ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయ్యే ప్రోడక్ట్కి సపోజ్ ఈ ఎస్టిమేటెడ్ అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనుకో లేకపోతే వన్ టెన్ రూపీస్ అనుకుందాం దిస్ ఈజ్ ద కాంపిటేటివ్ వర్డ్ సో పర్ఫెక్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మనం కాంపిటీషన్లో ఉండాలంటే కన్ఫర్మ్డ్గా ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఎస్టిమేషన్ మనం ఇవ్వగలగాలి సో ఓవర్ ఎస్టిమేషన్తో మనం ఏమైపోతాం వీ లాస్ ద టెండర్స్ వీ లాస్ ద ఆపర్చునిటీస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండర్ ఎస్టిమేషన్ అండర్ ఎస్టిమేషన్ ఆల్సో కంపల్సరీగా మనకి ఇది కూడా అండర్ ఎస్టిమేషన్ ఉందంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్కర్ ద లాసెస్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం టెండర్స్ని లోయెస్ట్ కాస్ట్కి మనం కోట్ చేస్తాం టెండర్కి వెళ్ళాలనుకొని సో ఏం చేస్తాం హండ్రెడ్ రూపీస్ పడేది మనం తొంభై రూపాయలకి చేస్తాం అనుకో సో టెన్ రూపీస్ ఆన్ ఈచ్ ప్రోడక్ట్ మనం లాస్ అయిపోతున్నాం సో అంటే టెన్ రూపీస్ ప్రతి ప్రోడక్ట్ మీద సో ఓవర్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ అండర్ ఎస్టిమేషన్ బోత్ ఆర్ మనకి మనం అవాయిడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఎస్టిమేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో మనకి కంపల్సరీగా ఉండాల్సిన వాళ్ళు క్వాలిఫైడ్ ట్రైన్డ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సో ఓన్లీ క్వాలిఫైడ్ ఓన్లీ సరిపోదు అట్ ద సేమ్ టైం క్వాలిఫైడ్ వాళ్ళని ట్రైన్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్ సో ఈ మూడు క్వాలిటీ ఉన్న పీపుల్ యూ మే బికమే గుడ్ ఎక్స్ ఎస్టిమేటర్ ఫర్ ద ప్రాఫబుల్ కాస్ట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలా ఉంటేనే పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ మనకి ప్రాఫిటబులా లాసా సో ఆ లాసా ప్రాఫిటబులా చూసుకోవచ్చు సో దాన్ని బట్టి మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలా లేదా సో ఆ ప్రాఫబుల్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అన్న దాన్ని మనం చూసుకొని మనం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్ సో ఎస్టిమేషన్ దీని తాలూకా ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి సో ప్రొడ్యూసింగ్ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఓకే కాస్టింగ్ ఓకే కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఆఫ్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ సో ఆల్ కాస్ట్లను అంతా తీసుకొని మనం క్యాల్కులేట్ చేసి యాక్చువల్ కాస్ట్ దాని తాలూకా సెల్లింగ్ ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్ మనం చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే బెస్ట్ క్వాలిటీ అట్ ఈ మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అయితే ప్రొడ్యూసింగ్ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అట్ కాంపిటేటివ్ ప్రైస్ దట్ ఈస్ కాంపిటేటివ్ ప్రైస్ అంటే కొద్దిగా మంచి క్వాలిటీ అట్ చీపెస్ట్ ప్రైస్ సో కస్టమర్ ఎప్పుడు కూడా రెండు చూస్తాడు ఒకటి క్వాలిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్ ఉన్న కంపెనీస్తో పోలిస్తే మనం చీప్గా ఇస్తున్నామా లేదా చూస్తాడు సో ఈ రెండు ఒకదానికి ఒకటి కాంప్రమైజ్ అవుతూ ఉంటాడు అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే కాస్టింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే సో ఈ కాస్టింగ్తోనే మనం సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తాం ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఓన్లీ ప్లేస్ ద ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ సపోజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మరీ ఎక్కువ అనుకోండి సో నార్మల్ క్వాలిటీ లేకపోతే హై క్వాలిటీ సెల్లింగ్ ప్రైస్ విపరీతమైన హై ఇక్కడ ఏంటంటే బ్రాండ్ అన్నది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ దీన్ని ఈ కాస్టింగ్లో మనం బ్రాండ్ అని కన్సిడర్ చేయము ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ క్వాలిటీకి చూసుకొని ఇఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ టూ హై ఆటోమేటికలీ వీ ఎన్కర్ లాసెస్ ఎందుకంటే మన సేల్స్ పడిపోతాయి అలాగే సె ఇఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ టూ లో సో వీఆర్ ఆల్సో మనకి లాసెస్ వస్తాయి ఈవెన్ ప్రోడక్ట్స్ సేల్ అయినా మనకు లాస్ సో అందు గురించే సో కాస్టింగ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్ ద ఆల్ ద ఎక్స్పెండిచర్ సో ఏ చిన్న పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ కాంపోనెంట్స్లో ఏ చిన్నది కూడా మనం మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత అయింది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఎంత అయింది సో మెటీరియల్ ఎంత అవుతుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్
ఎవ్రీథింగ్ మనం తీసుకొని సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమేటిక్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ పార్టికల్ బై టేకింగ్ ఆల్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఎన్కర్ డ్యూరింగ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఏంటంటే డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ సో ఎస్టిమేషన్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ సో మనకి ఇదేంటి ఇక్కడ ఎస్టిమేషన్లు ఏంటండి సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాపబుల్ కాస్ట్ ప్రాపర్ సో ప్రాపబుల్ కాస్ట్ ప్రాపబుల్ కాస్ట్ దిస్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ కాస్ట్ రెండు ఇది ఎప్పుడు బిఫోర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సో బిఫోర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇది ఆఫ్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మూడోది ఏంటంటే మనకి సో ఇది ప్రాఫిటబులా కాదా ప్రాఫిటబుల్ ఆర్ లాస్ ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ చేయడం వల్ల సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి మన ఆర్గనైజేషన్ లాసెస్లో ఉంటుందా ప్రాఫిట్స్లో ఉంటుందన్న చెప్తుంది మన ప్రైస్ సో నెక్స్ట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సో సపోజ్ మనకి కొన్ని కంపెనీస్ మేము ఇంత ఖరీదుకి సపోజ్ లక్ష రూపాయలకు కార్ వేస్తామని బిఫోరే మనకి సో మార్కెట్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారు ఇక్కడ ఏంటంటే నాలుగోది ఇక్కడ బడ్జెట్ ప్రిపరేషన్ సో ఎంత అవుతుంది కాబట్టి మనకి సో ఎంత వరు అవుతుంది అని సో ఎంత బడ్జెట్ మనం రెడీ చేసుకోవాలి అన్నది కూడా మనకి తెలుస్తుంది నాలుగోది సో ఇక్కడ మనకి చూడండి సో ది దిస్ ఈజ్ ద ప్రాపబుల్ కాస్ట్ బిఫోర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ దిస్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ సో యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఎన్ కార్డ్ డ్యూరింగ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఆర్టికల్ అన్నీ కూడా మనం సమ్అప్ చేసి సో దానికి యాక్చువల్ కాస్ట్ తీసుకొని వస్తాం సో ఇది మనం ఎప్పుడు చేస్తాం బిఫోర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇదే ఆఫ్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ హైలీ స్కిల్డ్ ఇంజనీర్స్ కావాలి ఓకే so skilled so estimator compulsory ga skilled engineer kavali engineer so veediki mottham technical knowledge mottham undali idi cheyadaniki normal so so normal qualified accountant unte saripothundi ఓకే నా సో ఇవి దీస్ ఆర్ ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ బి బిట్వీన్ ద సో ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ సో ఒకటి దిస్ ఈ ఎస్టిమేషన్లో మనం ప్రాపబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ సో మనం ఫ్యూచర్లో తయారు చేయబోయే ప్రోడక్ట్ తాలూక ప్రాపబుల్ కాస్ట్ చేస్తాం కాస్టింగ్లో యాక్చువల్ కాస్ట్ ఎంత అయింది మొత్తం అన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసి సో ఈ ఎస్టిమేషన్ ఈజ్ డన్ బిఫోర్ బిఫోర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ సో కాస్టింగ్ అన్నది ఆఫ్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సో దీనిలో మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రాఫిట్ సో మనం తయారు చేయబోయే ప్రోడక్ట్ ఇది ప్రాఫిటబుల్ లాస్ మనకి లాస్ వస్తుంది అన్నది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకా మనం తయారు చేసేస్తాం తయారు చేసేస్తాం ఇప్పుడు కాస్టింగ్ చేసి బెస్ట్ ప్రైస్ ఫిక్స్ ఫిక్స్ చేయాలి అది లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అన్నది చూడాలి ఎందుకంటే సపోజ్ మనం తయారు చేసిన తర్వాత మన మార్కెట్ ప్రైస్ ఎక్కువ వస్తుంది సో మార్కెట్లో దానికన్నా తక్కువ వస్తుందంటే దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది మనకు లాస్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ మనం ఫిక్స్ చేయాలి సెల్లింగ్ ప్రైస్ మనకి ఏంటంటే మనకు వచ్చిన కాస్ట్తో కాకుండా మార్కెట్ ప్రైస్తో మనం కంపేర్ చేసుకుంటాం ఇదేంటంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఇది బడ్జెట్ ప్రిపరేషన్ సో ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ సో ఈ ఎస్టిమేషన్ అన్నది ఓన్లీ స్కిల్డ్ ఇంజనీర్స్ అండ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఫుల్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఎస్టిమేట్ చేయగలరు దీనికి నార్మల్ అకౌంటెంట్ ఈజ్ సఫీషియంట్ టు మేడ్ ద కాస్టింగ్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ Thank you for watching this video. Please subscribe this channel and click on bell icon to get the notifications for the upcoming classes. And share this video.